அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டர கற்போம் வாங்க யாப் இலக்கணம் பா வகைகள்ல இன்றைக்கு நம்ம கழிப்பாவின் வகைகள் பகுதி மூன்றுல கொச்சக கழிப்பாவும் அதனுடைய வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நீங்க சிவனடியவள் தமிழம்மா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் தொடர்ந்து உங்களை வந்து சேரும் சரி இப்ப நீங்க கொசுவும் அப்படிங்கறது சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புடவை வந்து நம்ம இப்படி மடிச்சு சொருகிற இடத்த வந்து கொசுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மடிப்பு வர இடங்களுக்கு புடவைய வந்து மடிச்சு மடிச்சு வரதுக்கு வந்து நம்ம கொசுவோம்னு சொல்லுவோம் அந்த கொசுவத்தோட பழைய வடிவம் அந்த சொல்லுனுடைய பழைய வடிவம் என்னன்னா கொச்சகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த கொச்சகம்ங்கிறது ஏன் வருது அப்படிங்கிறது இப்ப உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது தரவு தாழிசை இது போன்ற உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை வரும் பொழுது அப்படியே அடுக்கி மடிந்து மடிந்து வரக்கூடிய காரணத்தினால கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிற பெயர் வந்து வந்தது ஆக மொத்தம் தரவு வந்து அதிகமா வரும் பொழுது கொஞ்சம் மடங்கி மடங்கி அடுக்கி வர்றதுனால அது வந்து தரவு கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தாழிசைகள் நிறைய வந்து அது மடங்கி மடங்கி வர்றதுனால அது எப்படி அப்படிங்கிறது சிற்றாழிசை பற்றாழிசை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப அதை விளக்கமா நம்ம பாத்துடலாம் ஆக மொத்தம் அதிகமாக வரக்கூடிய உறுப்புகள் மடங்கி மடங்கி ஒரு கொசுவம் போல கொச்சகம் போல அமைந்து வருவதனால இது கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிற பெயர் பெறுவதுங்கிறது உங்களுக்கு பெயர் காரணம் என்னங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் எடுத்துக்காட்டோட ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப வந்து இந்த கொச்சக கழிப்பாவா ஐந்து வகையா நம்ம சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தரவு கொச்சக கழிப்பா தரவினை கொச்சக கழிப்பா சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பா பற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பா இன்னொன்னு மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பாங்கிற மாதிரி அஞ்சு வகையா சொல்லுவாங்க அது எப்படி எல்லாம் வரும் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துடலாம் தரவு கொச்சக கழிப்பா அப்படின்னு என்னன்னா இதுல என்னென்ன உறுப்புகள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தரவு வரும் தனிச்சொல் சுரிதகம் இந்த மூன்று உறுப்புகளையும் பெற்று வருவர மாதிரி பெற்று வரும் இந்த தரவுங்கிறது வந்து அடி சிறுமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குறைஞ்சது நாலு அடிகள் தொடக்கம் வந்து குறைஞ்சது நாலு அடிகள் இருந்து தொடங்கும் சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தரவு மட்டுமே வரக்கூடிய இந்த தனிச்சொல்லும் சுரிதகமும் இல்லாம தரவு மட்டும் வரக்கூடிய கழிப்பாவு வந்து எப்படி மடங்கி மடங்கி வர மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து என்னன்னா தரவு கொச்சக கழிப்பா அதுக்கும் சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் தரவு தனிச்சொல் சுரிதகம் மட்டும் வருவதும் தரவு கொச்சக கழிப்பான்ற மாதிரியும் தரவு மட்டும் வந்துச்சுனாலும் அதுவும் தரவு கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிற பெயர் பெறுவதாக அமையும் தரவினை கொச்ச கழி கொச்சக கழிப்பானா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இணை அப்படின்னா இரண்டுங்கிறது பொருள் அப்ப இரண்டு தரவுகள் வரக்கூடியதாக அமையும் சரியா அந்த ரெண்டு தரவுகளுக்கும் இடையில ஒரு தனி சொல்லும் அந்த ரெண்டு தரவுகளை தொடர்ந்து கடைசியா அதன் பின் ஒரு தனி சொல்லும் சுரிதகமும் ஏன்னா தனி சொல்லுக்கு அடுத்த சுரிதகம் வருங்கிறது கழிப்பாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கண நெறிமுறை அப்படி கொண்டு முடியக்கூடியதாக இருக்கிறது வந்து தரவினை கொச்சக கழிப்பா தரவினுடைய அடி சிறுமை மூன்று அடியாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே தரவு கொச்சக கழிப்பாவில் நான்கு அடி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா தரவு இதுல வந்து மூன்று அடி கொண்டதாக இருக்கணும்ங்கிறத குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா முதல்ல ஒரு தரவுக்கான பாடலும் அது மூன்று அடி கொண்டதாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிச்சொல் பெற்று அந்த தரவுக்கு அப்புறம் தனிச்சொல் வந்து திரும்பவும் தரவு ஒன்று அமைஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தனிச்சொல் பெற்று கடைசியாக சுரிதகம் இந்த அமைப்பு முறையில பாடல் அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அது தரவினை கொச்சக கழிப்பா ஏன்னா ரெண்டு தரவு வந்திருக்கு இடையில ஒரு தனிச்சொல்லும் கடைசியாக ஒரு தனிச்சொல் சுரிதகமும் வந்திருக்கு தரவினை கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிறது பொருள் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தரவு தரவினை கொச்சக கழிப்பா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தாழிசைங்கிற ஒரு உறுப்பு கழிப்பாவுக்குரிய உறுப்பு வந்து வரவே இல்லை இதுல எப்படி ஒரு சிற்றாழிசை கழிப்பாவுலன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல தரவு இதனோட அடி சிறுமை வந்து மூன்றடி கொண்டதாக இருக்கணும் தாழிசைகள் வந்து மூன்று தாழிசைகள் வரக்கூடியது இன்னொன்னு அந்த தாழிசைகளுக்கு இடையே வந்து தனிச்சொல் வரணும் அதுவும் குறிப்பிடத்தக்கது இது ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தாழிசை பார்த்தது எப்படி பார்த்தோம்னா ரெண்டு அடியில இருந்து நாலு அடி வரைக்கும் இந்த தாழிசையானது அமையணும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இன்னொன்னு முக்கியமா இந்த தரவு வந்து மூன்று அடியா இருந்துச்சுன்னா தாழிசை வந்து ரெண்டுல இருக்கணும்ங்கிறதும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி அதே முறைப்படி தான் வரும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த தரவு தாழிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் இது பெற்று வரக்கூடியதாக இருக்கிறது நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பாங்கிற மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்ப இந்த சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பாவிலையும் அதே உறுப்புகள் மட்டும்
இந்த சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பாவில் மூன்று தாழிசைகள் மடங்கி மடங்கி வந்தாலும் அதுக்கு இடையில வந்து தனிச்சொல் பெற்று வரக்கூடியதாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பாவுக்குள்ள வித்தியாசம் மூன்று தாழிசைகள் ஒத்தாழிசை கழிப்பாவிலையும் நேரிசை ஒத்தாழிசை கழிப்பாவிலையும் வருது சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பாவிலையும் வருது ஆனா இதுல வந்து தனிச்சொல் இல்லாம வரும் இதுல தனிச்சொல் சிற்றாழிசையில தனிச்சொல் பெற்று வரும் எதுக்கு இடையிலனா தாழிசைகளுக்கு இடையில அப்புறம் திரும்ப தனிச்சொல் கடைசியாகவும் ஒரு தனிச்சொல் பெற்று சுரிதகம் பெற்று வரக்கூடியதாக சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பாவானது அமையும் மற்றபடி தாழிசைகள் ஒரே பொருள் மேல் அடுக்கி வரக்கூடியதாகவும் ஒன்றும் அதே இலக்கண நெறிமுறைப்படி தான் இதுலேயும் வரும் சரியா அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றாழிசை பற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பா இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தரவுக்கு பின் பல தாழிசைகள் அப்படின்னா என்னன்னா ஒத்தாழிசை கழிப்பாவில மூன்று இருக்கும் இல்லையா மூன்று தாழிசைகள் வந்து ஒரு பொருள் மேல அடுக்கி மடங்கி மடங்கி வரக்கூடியதாக இருக்கும் இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று தாழிசைகளுக்கு மேல பல தாழிசைகள் மூன்று தாழிசை மட்டும் கிடையாது அதுக்கு மேலையும் தாழிசைகள் பெற்று வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிறது பொருள் இந்த தாழிசைகளுக்கு இடையில தனிச்சொல் வருமானா வராது ஏன்னா அந்த மூன்று தாழிசைகள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கிடையில தனிச்சொல் வந்துச்சுன்னாதான் சிற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பா அந்த தனிச்சொல் இல்லாம வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நேரிசை கொச்ச ஒத்தாழிசை கழிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே இந்த பற்றாழிசை கொச்சக கழிப்பாவில தனிச்சொல் வராது ஒரு பொருள் மேல் அடுக்கியே பல தாழிசைகளும் வரும் ஆனா நம்ம ஏற்கனவே ஒத்தாழிசை கழிப்பாவில பார்த்த மாதிரி ஒரு பொருள் மேல் அடுக்கி தான் எத்தனை தாழிசைகள் வந்தாலும் அது ஒரு பொருள் மேல் அடுக்கி வரக்கூடியதாக தான் இருக்கும் தாழிசைகளுக்கு பின்னாடி எத்தனை வந்திருக்கோ மூணுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தாழிசைகளுக்கு பின்னாடி தனிச்சொல் பெற்று சுரிதகம் கொண்டு முடியக்கூடியதாக அமையும் இந்த தரவோட அடி சிறுமை என்னன்னா மூன்றடி சிறுமை அதாவது அடி சிறுமை மூன்றடினா அதுக்கு மேல எவ்வளவு நாள் வரலாங்கிறது பொருள் தாழிசை வந்து ரெண்டு அடியில இருந்து நாலு அடி வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இது இலக்கண நெறிமுறைப்படி இந்த தாழிசையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் மேல் அடுக்கி வரக்கூடியதாக இதுல வந்து ஒரு தாழிசை மட்டும்தான் வருது அதனால நம்ம அதுல கணக்குல எடுத்துக்க இது பல தாழிசைகள் வருது பல தாழிசைகளும் ஒரு பொருள் மேல அடுக்கி வரக்கூடியதாக தான் இருக்கும் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மயங்குசை கொச்சக கழிப்பா அப்படின்னா என்னன்னா மயங்குதல் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கலக்குறது மாறி வருவது இதுக்கு வந்து மயங்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் பெரும்பாலும் கழிப்பாவினுடைய உறுப்புகள் மொத்தம் ஆறு தரவு தாழிசை அராகம் அம்போதரங்கம் தனிச்சொல் சுரிதகம் இந்த ஆறு உறுப்புகளும் இந்த வரிசை நெறிமுறைப்படி தான் அமையணும் அப்படிங்கிறது வந்து கழிப்பாவிற்குரிய இலக்கணம் அது மட்டும் இல்லாம இது எல்லாத்துக்கும் சொல்லப்பட்ட அடிகள் இருக்கு இல்லையா அடிகள் அளவு இது எல்லாமே மிகுந்தும் குறைந்தும் இடைமா இடம் மாறியும் ஒன்று கொஞ்சம் வேற வேற இடம் மாறியும் ஓசை மாறியும் கலிப்பாவுக்குரிய ஓசை மாறியும் அடி மாறியும் கலிப்பாவோட இலக்கண நெறிமுறைப்படி வராது ஆனா அப்படி மயங்கி மாறி வந்துச்சுன்னா அது மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பா அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இன்னொன்னு என்னன்னா நேரிற்று கழிப்பாவில பெரும்பாலும் நேரிற்று இயற்சீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேமா புளிமா அதுவும் நிறை நடுவாகிய வஞ்சி உரி சீர் அப்படின்னோனா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆஹ் கருவிலங்கணி கூவிலங்கணி ஏன்னா நடுவுல விலங் விலங் நிறை நடு நடுவுல வந்து நிறையசை உடையதாக வரக்கூடிய வஞ்சி உரிச்சிருந்தா கனியில முடிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கருவிலங்கனியும் கூவிலங்கனியும் வராதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் கழிப்பாவில் அப்படி வரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் நார்ச்சீர் அடி கொண்டதாகவும் மூன்று சீர் இரண்டு சீர் இப்படிதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஐந்து சீர்கள் கொண்ட அடி வந்து நெடிலடியா இருக்கும் அதுவும் வராதுங்கிற மாதிரி கழிப்பாவில பார்த்தோம் இந்த மாதிரி எது எதெல்லாம் கழிப்பாவில வராதுன்னு சொன்னோமோ அது எல்லாமே வரக்கூடியதாகவும் கழிப்பாவுக்குரிய வகைகள்ல மாறுபட்டு சொல்லப்பட்ட வகைகள்ல நெறிமுறைகள்ல இருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு வரக்கூடியது என்னன்னா மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பா மேல சொல்லப்பட்ட மாதிரி இந்த உறுப்புகள் வந்து மாறி மாறியும் அமையலாம் இடம் மாறி இப்ப சொல்லப்பட்ட நெறிமுறைகள் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கணுங்கிற நெறிமுறைகள் இருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் கலந்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறது மயங்கி வருவதற்கு பேர் தான் மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பா இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஐந்து கொச்சக கழிப்பாவுக்குரிய இலக்கணம் புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி திருச்சிற்றம்பலம